আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আহমেদ সোহাগ ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের ভিডিওটি ওপেন করার জন্য আমরা আলোচনা করতেছিলাম ধ্বনি তত্ত্ব ধ্বনি তত্ত্বের স্বরধ্বনি এবং ধ্বনি বর্ণ যে আছে এর আলোচনা হয়ে গেছে আজকে আমরা আলোচনা করব হলো ব্যঞ্জন ধ্বনি নিয়ে ব্যঞ্জন ধ্বনি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা প্রথমে যে জিনিসটা জানবো সেটা হলো ব্যঞ্জন ধ্বনি কাকে বলে আমি বলেছিলাম বাগযন্ত্র থেকে আমরা যখন কথা বলি তখন আমাদের কথা বলার সময় ফুসফুস তারিত বাতাসটা আমাদের কণ্ঠ দিয়ে বের হয়ে আসে বের হয়ে আসার সময় আমাদের যতগুলো বাগযন্ত্র আছে এই সমস্ত যন্ত্রগুলোতে কোনো না কোনো ধ্বনিগুলো আছে যেগুলো বাধাপ্রাপ্ত হয় যে সকল ধ্বনিগুলো এই বাগযন্ত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বা স্পর্শ হয়ে উচ্চারিত হয় সেই সমস্ত ধ্বনিগুলোকে আমরা কি ধ্বনি বলি সেগুলোকে আমরা বলি হলো ব্যঞ্জন ধ্বনি অর্থাৎ বাগযন্ত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয় যেই সমস্ত ধ্বনি সেই ধ্বনিগুলোকে আমরা কি বলবো ব্যঞ্জন ধ্বনি এবার ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলো যে আছে এর সংখ্যা কয়টি ব্যঞ্জন ধ্বনির মোট সংখ্যা হলো উনচল্লিশটি এই উনচল্লিশটি ব্যঞ্জন ধ্বনি যে আছে সেগুলো আমরা আলাদা আলাদা ভাগ করে পড়বো আমরা প্রথমে আলোচনা করেছি একটা ছক দেখাচ্ছি এখানে যে ছকটি আছে সেই ছকটির মধ্যে আমরা কয়টা বর্ণ দেখতে পাচ্ছি আছে এখানে পাঁচটা বর্গ দেওয়া আছে এই পাঁচটা বর্গের মধ্যে পাঁচটা করে বর্ণ থাকলে মোট কয়টা আছে পাঁচ পাঁচা পঁচিশটি এই যে পঁচিশটি বর্ণ আছে এই পঁচিশটি বর্ণকে আমরা বলি বর্গীয় ধ্বনি কি ধ্বনি বলি বর্গীয় ধ্বনি আবার এটাকে স্পর্শ ধ্বনিও বলা হয় আবার কেউ কেউ এই সমস্ত ধ্বনিগুলোকে স্পৃষ্ট ধ্বনিও বলে থাকে পরীক্ষায় প্রায় আসে বাংলা বর্ণমালায় ব্যঞ্জন ধ্বনির মধ্যে বর্গীয় ধ্বনির সংখ্যা কয়টি উত্তর কয়টি হবে পঁচিশটি এই পঁচিশটি ধ্বনি নিয়ে আমরা একটু বিস্তারিত আলোচনা করে নেব এদের উচ্চারণ স্থান এবং ব্যবহার অনুযায়ী এদের আলাদা আলাদা নাম আছে বর্গ কয়টা আছে বলেছিলাম পাঁচটি আর প্রত্যেকটা বর্গের নাম রাখা হয় বর্গের প্রথম বর্ণ অনুযায়ী তাহলে এটা কি বর্গ বলুন তো ক বর্গ আর এই বর্গের প্রথম বর্ণ চ তাই এটা চ বর্গ এটা ট বর্গ আর এটা হলো ত বর্গ বাকি আছে প বর্গ এই সমস্ত বর্ণগুলো যে আছে এগুলো আবার উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী প্রত্যেকটা বর্গের আলাদা আলাদা নাম আছে কি একটু খেয়াল করুন আমি যে প্রথম পাঁচটা ধনী লিখছি ক খ গ এই সমস্ত ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় সরাসরি কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয় কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয় বলে এই সমস্ত ধ্বনিগুলোকে আমরা বলি কণ্ঠধ্বনি কি ধ্বনি বলি কণ্ঠধ্বনি আর এর পরে আছে কি চবর্গীয় ধ্বনিগুলো যে পাঁচটা আছে এগুলো বলার সময় জিব্বাটা হালকা করে তালুতে স্পর্শ হয় তালুতে স্পর্শ হয় বলে এগুলোকে বলা হয় তালব্য ধ্বনি কি ধ্বনি বলা হয় তালব্য ধ্বনি কারণ কি তালুতে স্পর্শ হয় বলে আচ্ছা তো আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি পাশাপাশি এরপর আমরা তয়ের যে ব্যবহারটা আছে এটা আমরা দেখব ত থ দ এগুলো বলার সময় আমাদের জিব্বাটা কিন্তু দাঁতে লাগে জিব্বা দাঁতের সাহায্য নিয়ে স্পর্শ হয়ে উচ্চারিত হয় বলে এই সমস্ত ধ্বনিগুলোকে আমরা কি বলি দন্তধ্বনি মাঝে কিন্তু একটা ধ্বনি বাকি আছে সেটা কি টবর্গীয় ধ্বনি আমাদের তালু এবং দাঁত তালু এবং দাঁত এর মাঝে একটি উঁচু জায়গা আছে সবাই জিব্বাটা ওখান দিয়ে নিলে বুঝতে পারবেন একটু উঁচু জায়গা আছে একটা বাঁধের মতো ওই জায়গাটিকে বলা হয় বুদ্ধা কি বলা হয় মুদ্ধা ওই মুদ্ধায় লেগে যে সমস্ত ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয় ট দেখুন আপনি ট বলার সময় জিব্বার মাথাটা ওই যে উঁচু জায়গাটা আছে না মুদ্ধা ওই মুদ্ধায় লাগতেছে মুদ্ধায় লেগে বা মুদ্ধায় স্পর্শ হয়ে উচ্চারিত হয় বলে এই সমস্ত ধ্বনিগুলোকে আমরা কি বলি মূর্ধন্য ধ্বনি এখান থেকে একদম মূর্ধন্য ন পর্যন্ত বাকি আছে কোনটা পবর্গীয় ধ্বনিগুলো পবর্গীয় ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় অবশ্যই কিন্তু আপনি দুই ঠোঁটের ব্যবহার করছেন আর ঠোঁটের সংস্কৃত নাম কি ওষ্ঠ এই জন্য এগুলোকে বলা হয় কি ওষ্ঠ ধ্বনি দেখুন তো এই যে প যে আছে আপনি কখনো দুই ঠোঁট একত্র না করে প বলতে পারবেন বলা যাবে না বলা যাচ্ছে না মা বলা যায় বলা যায় না ঠোঁটের সাহায্য নিয়ে উচ্চারিত হয় বলে এই ধ্বনিগুলোকে আমরা কি বলি ওষ্ঠধ্বনি এই হলো পাঁচটা বর্গের নাম গেল এখন প্রত্যেকটা বর্গের মধ্যে আবার কয়টা করে শাড়ি আছে পাঁচটা করে শাড়ি আছে এই শাড়িগুলোর মধ্যে আবার আমাদের একটু আলোচনা আছে কি আলোচনা একটু দেখুন শাড়িগুলোর মধ্যে প্রথমত এই দুটো নিয়ে আমাদের আলোচনা আছে এখানকার দুটো নিয়ে আর এরপর আবার এই তিনটা নিয়ে আলোচনা আছে এই দুটো ধ্বনি আর দুটো ধ্বনির মধ্যে এই তিনটা ধ্বনির মধ্যে একটু পার্থক্য আছে আমার সাথে যদি আপনারা একসাথে একটু প্র্যাকটিস করে নেন তাহলে আমার মানে সবচেয়ে বেস্ট হবে আমি বলতেছি ক খ গ ঘ ক খ গ ঘ একটু খেয়াল করুন তো 
আমি যখন গ ঘ বলতেছি তখন কণ্ঠটা একটু বেশি ভারী হয়ে যাচ্ছে না আবার খেয়াল করুন আমি বললাম ক খ গ ঘ ক খ গ ঘ গ ঘ বলার সময় কণ্ঠটা ভারী হয়ে আসতেছে এই ভারী হওয়াটার বাংলা নাম হলো অনুরণন একটু খেয়াল রাখতে হবে এই নামটা অনুরণন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে ক খ যে আছে এই ধ্বনিগুলোতে ক খ এবং গ ঘ এই ধ্বনিগুলোতে অনুরণন ততটা বেশি হয় না খুব কম হয় অনুরণন কম হয় বলে এগুলোকে আমরা বলি অঘোষ ধ্বনি আর এখান থেকে এই যে পর্যন্ত ধ্বনিগুলো যে আছে এগুলোতে অনুরণন বেশি হয় বা অনুরণনের মাত্রাটা একটু বেশি থাকে তাই এগুলোকে আমরা বলি কি ঘোষ ধ্বনি ঘোষ ধ্বনি একটু দেখতে হবে তাহলে আমরা অঘোষ ধ্বনি পেলাম আর ঘোষ ধ্বনি পেলাম আমরা আবার এভাবে মনে রাখতে পারি যে আমাদের বর্গীয় ধ্বনিগুলোর প্রথম দুইটি শাড়ি যে আছে সেগুলো হলো অঘোষ ধ্বনি আবার পরবর্তী তিনটি শাড়ি যে আছে সেগুলো হলো কি ঘোষ ধ্বনি এটা মনে এটাও মনে রাখার সিস্টেম তবে আপনি যদি এভাবে শিখে রাখেন বিষয়টা তাহলে সবচেয়ে বেস্ট হয় এরপরে আমরা জানবো হলো এই অঘোষ ধ্বনি কয়টি আবার আছে কয়টা শাড়ি আছে দুটো শাড়ি আছে ঘোষ ধ্বনির মধ্যে কটা শাড়ি আছে তিনটি শাড়ি আছে এই পাঁচটার আলাদা আলাদা পরিচয় আছে কি ধরনের পরিচয় একটু খেয়াল করবেন আমার সাথে আবার একটু আপনাদেরকে সাহায্য করতে হবে আমাকে তাহলে আপনার মানে সবচেয়ে দ্রুত বুঝতে পারবেন সবাই ডান হাতটা মুখের এক ইঞ্চি বরাবর কাছে নেন আমি বললাম আপনার সাথে আমার সাথে সাথে আপনারাও বলুন ক খ ক খ চ ছ প ফ আশা করি একটা জিনিস বুঝতে পেরেছেন সেটা হলো প্রথম বর্ণগুলোর তুলনায় দ্বিতীয় বর্ণগুলোতে কিন্তু বাতাসের চাপ বেশি ছিল আবার দিন বুঝতে পারবেন চ ছ জ ঝ বাতাসের চাপ দ্বিতীয়টাতে বেশি আর প্রথমটাতে বাতাসের চাপ কম যেই সমস্ত ধ্বনিগুলোতে বাতাসের চাপ কম থাকে সেই সমস্ত ধ্বনিগুলোকে আমরা কি বলি অল্প প্রাণ অল্প প্রাণ আর যেই সমস্ত ধ্বনিগুলোতে বাতাসের চাপ একটু বেশি থাকে সেগুলোকে আমরা কি বলি মহা প্রাণ ঠিক এখানেও একই রকম আছে এই সাইডে এটা হলো অল্প প্রাণ আর ওটা হলো কি মহাপ্রাণ আমি সংক্ষেপে লিখলাম আর এটা হলো কি মহাপ্রাণ আর এখানে যে ধ্বনিগুলো যে আছে উ থেকে ম পর্যন্ত এই ধ্বনিগুলো সাধারণত উ ইউ ন ন ম এই যে পাঁচটা ধ্বনি আছে এগুলো উচ্চারণের সময় অবশ্যই আপনার ডাক লাগবে ডাক দেখুন আমি ডাক বদ্ধ করে নাক বলতে পারতেছি না কিন্তু উচ্চারণটা বিকৃত হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ নাসিকা বা ডাকের সাহায্য নিয়ে যে সমস্ত ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয় সেই সমস্ত ধ্বনিগুলোকে আমরা কি বলি নাসিক্য এটাকে আমরা নাসিক্য ব্যঞ্জনও বলে থাকি এই নাসিক্য ব্যঞ্জনের মধ্যে একবার প্রশ্ন এসেছিল নাসিক্য ব্যঞ্জনের মধ্যে শব্দের উচ্চারণে যে গুণ্ণাটা হয় বা গুনগুন আওয়াজটা হয় সেটাকে কি বলে সেটাকে অনুনাসিক বলে শব্দটা কি বলেছি অনু নাসিক বাংলা শব্দের উচ্চারণ জানার জন্য অবশ্যই অনুনাসিক শব্দটা সবার মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা সাধারণত এই বর্ণগুলো আমরা ছোট সময় এভাবে পড়ে এসেছিলাম ক খ গ ঘ উ চ ছ জ ঝ ই ট ঠ ড ঢ মূর্ধন্য ত থ দ ধ দন্তন্য প ফ ব ভ ম কিন্তু আমাদের আসলে উচিত ছিল এই ধরন বর্ণগুলোকে এইভাবে পড়া অঘোষ অল্পপ্রাণ অঘোষ মহাপ্রাণ ঘোষ অল্পপ্রাণ ঘোষ মহাপ্রাণ এবং ঘোষ নাসিক্য এইভাবে উঁচু নিচু পড়া উচিত ছিল আমাদের পড়া উচিত ছিল এভাবে ক চ ট ত প খ ছ ঠ থ ফ গ জ ড দ ব ঘ ঝ ঢ ধ ভ আর উ ইউ ন ন ম এইভাবে আসলে পড়লে আমাদের ধারাবাহিকতাটা বা কণ্ঠের যে উঁচু নিচু ভাবটা এটা প্রায় এক রকম থাকত এর পরে এই পাঁচটা পঁচিশটা বর্গ যে বর্ণ যে আছে এর পরে আরও কিছু বর্ণ আছে সেগুলি নিয়ে আমরা কিছুটা আলোচনা করব যেমন দেখুন আমি প্রথমে লিখলাম র এই র যখন আপনি উচ্চারণ করেছেন দেখুন তো আপনার অজান্তে কিন্তু আপনার জিব্বার আগার অংশটা কেঁপে উঠেছে জিব্বার আগা কেঁপে উচ্চারিত হয় বলে এটাকে বলা হয় কম্পন জাত ধ্বনি আবার আরও দুইটা রয়ের মতো আরও দুইটা ধ্বনি আছে এটা ডয় র আর এটা কি আছে ঢয় র সরি ঢয় র এই ডয় র আর ঢয় র যে আছে এটা উচ্চারণের সময় আমাদের জিব্বার আগাটা যে কাপার মাত্রাটা আছে এই মাত্রাটা একটু বেড়ে যায় ওটাকে আমরা তারণা বলি দেখুন আমি বললাম বা রি বা উরি বা রি যদিও বাংলা উচ্চারণ সূত্র অনুযায়ী এই দুটো এই তিনটা রয়েরই উচ্চারণ এক তারপরও বর্ণ অনুযায়ী বা ধ্বনি অনুযায়ী এগুলোর উচ্চারণটা আমাদেরকে একটু আলাদা করে করতে হয় 
এখানে রয়ের তুলনায় এই ঢয় র এবং ঢয় র যে আছে এখানে উচ্চারণে কম্পনের মাত্রাটা বেশি থাকে বা তারণার সৃষ্টি হয় তাই এটাকে আমরা বলি কি তারণজাত ধ্বনি আবার কিছু ধ্বনি আছে যেগুলো উচ্চারণের সময় স স আওয়াজ হয় সেই সমস্ত ধ্বনিগুলোকে আমরা কি বলি শীর্ষ ধ্বনি সেই ধ্বনিগুলো কি তিনটা ধ্বনি আছে তালব্যস্য একটা আর এটা আছে কি দন্তস্য আর আরেকটা কি আছে মূর্ধন্যস্য এই তিনটা ধ্বনি উচ্চারণের সময় কি হয় বলছিলাম আমাদের স স আওয়াজ হয় তাই এটাকে আমরা কি বলি শীর্ষ ধ্বনি বলে থাকি এরপরে আমরা যেটা দেখব আবার কিছু বর্ণ আছে যে সমস্ত বর্ণগুলো সাধারণত এই শীর্ষ ধ্বনি যে আছে না শীর্ষ ধ্বনিগুলোর যে আছে এবং বর্গীয় ধ্বনি যে আছে এর মাঝে কিছু বর্ণ হয় শীর্ষ ধ্বনি এবং বর্গীয় ধ্বনির মাঝে হয় বলে এগুলোকে বলা হয় অন্ত স্থ অর্থাৎ মাঝে ব্যবহৃত বর্ণ সেই বর্ণগুলো কি হ আছে জ তারপরে আছে ব র আর কি আছে ল এই পাঁচটা ধ্বনিকে আমরা কি বলি অন্তস্থ ধ্বনি বাকি আছে আরেকটা ধ্বনি একটু খেয়াল করতে হবে ল এই ল বলার সময় আমাদের জিহ্বা যে আছে জিহ্বার দুই পার্শ্ব মৃদুভাবে আমাদের উপরের যে মারির দাঁত আছে না ওই মারির দাঁত মৃদুভাবে স্পর্শ করে দেখুন ল তরলভাবে বলুন আপনি ল স্পর্শ করবেই একদম মৃদুভাবে স্পর্শ করে কিন্তু আমরা দ্রুত কথা বলি বলে অনেক সময় বুঝে উঠতে পারি না কিন্তু আপনি যখন তরলভাবে বলবেন শব্দটা আশা করি ভালোভাবে বুঝে আসবে উচ্চারণটা এই জিহ্বার দুই পার্শ্ব লেগে উচ্চারিত হয় বলে এই ধ্বনিটাকে আমরা কি বলি পার্শ্বিক ধ্বনি আচ্ছা বাকি আছে আর তিনটা ধ্বনি সেটা হলো খণ্ডত অনুসর বিসর্গ আর এটা কি আছে চন্দ্রবিন্দু একটু খেয়াল করতে হবে এই যে ধ্বনিগুলো যে আছে না এই ধ্বনিগুলো সাধারণত অন্য কোন ধ্বনির সাহায্য ছাড়া বা অন্য কোন ধ্বনির সাথে ব্যবহৃত হওয়া ছাড়া কখনোই উচ্চারিত হতে পারে না তাই এগুলোকে আমরা কি বলি এগুলোকে আমরা বলি পরাশ্রয়ী ব্যঞ্জন পরাশ্রয়ী ব্যঞ্জন তাইলে এখন কথা হলো কেউ কেউ আবার এটা নিয়ে প্রশ্ন করে থাকে যে খণ্ড তো আসলে পরাশ্রয়ী ব্যঞ্জন হবে কি না এটা দুটো মতই আছে এটা পরাশ্রয়ী ব্যঞ্জন হতে পারে আবার কারো কারো মতে এটা পরাশ্রয়ী ব্যঞ্জন নাও হতে পারে কারণ হলো এটা খণ্ড ত ইকুয়াল টু হলো ত যে আছে এই ত এর সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটা খণ্ড ত অর্থাৎ ত হসন্ত ইকুয়াল টু খণ্ড ত তাই এটাকে অনেকে পরাশ্রয়ী ব্যঞ্জন বলতে চায় না কিন্তু যারা যারা এটাকে পরাশ্রয়ী ব্যঞ্জন বলতে চায় তাদের আবার যুক্তি হলো এখানে যেহেতু এই ব্যঞ্জনটা কোনো কার গ্রহণ করতে পারে না সুতরাং এটা পরাশ্রয়ী ব্যঞ্জনই হবে এবং অন্য ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হওয়া ছাড়া এটা কখনোই ব্যবহৃত হতে পারে না এই যে আজকের আলোচনাটা দেখলাম এখানে মোট বাংলা ব্যঞ্জনের ব্যঞ্জন বর্ণ যে আছে সবগুলো ব্যঞ্জন বর্ণের আলোচনা দেয়া আছে কোন ব্যঞ্জন বর্ণকে কোন নামে আমরা আখ্যায়িত করে থাকি আশা করি আজকের ভিডিওটা দেখার পরে সবার ব্যঞ্জন বর্ণে যত সমস্যা আছে সবগুলো সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের ভিডিওটা দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওতে আমাদের যুক্ত বর্ণ যে আছে যুক্ত বর্ণ এবং বর্ণের সংখ্যা নিয়ে আলোচনা হবে সবাইকে সেই ভিডিওটা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম